，另外还有两个沙漠是连接墨西哥的，一个大家都养过一种狗，叫做奇娃娃，那个狗是产在墨西哥的，叫做奇娃娃沙漠。拉斯维加斯，美国内华达州，人口上多一个城市，这个城市真简单啊，交通、赌场啊，在呃，澳门还没有回归到中国大陆之前呢，啊，我相信哦，拉斯维加斯闻名全世界，当然呢、啊。好强好赌的，呃，赌性坚强的中国人呢，出现市场之后呢，经济的起飞，使得呃，澳门赌场兴起呢，慢慢有一点在取代的拉斯维加斯，甚至曾经超越过拉斯维加斯的总营收量啊。但是呢，更多人不知道哈，很多人说哇，完了，拉斯维加斯呢将会是被打败的，我觉得不会，因为拉斯维加斯它不。单只是赌场这么简单，它塑造出来的是全世界的人都想要来到这个地方看，在沙漠里面忽然间开了一个不夜城哦，打开龙小妹看吗？这里不夜城到底有瓦税哦？它除了赌场之外，它已经变成一个非常具有观光价值的地方啊！而且更多人不知道，很多人说澳门打败了拉斯维加斯，错了。澳门很多的赌场就是拉斯维加斯去开的，再怎么样，它还是由拉斯维加斯赚走了。百乐宫啊，号称有全世界最美丽的喷泉哦。晚上在这个地方呢，欣赏美丽的喷泉 ，free 的喷泉。为什么他要这么做呢？他每一个晚上把这一个前面的喷泉呢做的美轮美奂，让所有的观光客。每天为了看这个免费的喷水哈的蛋白的公为外围哈排的摸啊摸啊摸啊，甚至呢打响了他的名称，使得各地来到这边的人都说：“哎，那没事，我们去白乐宫住一住吧。”啊，当然呢，也就造就了这个地方的名气。有了名气，自然就会有什么呃名声大，就会开始有了收入哦。这个就像很多的大卖场一样哦，当你有了名声。就会有很多的人哦，呃，来到这个地方给你消费哈。那很多人说，那台湾很多的地方有了名声名气，为何还没有人消费哈？那很简单哈，因为台湾有很多的地方有了名气名声的商店，它也只是在台湾有名，它并没有吸引到很多的外国观光客来消费。所以以前我们常讲，这个卖场呢。呃，很大哦，但是呢，替代率很低。艺术的提供呢，加这狼来加七特，但是不贵狼狈。那代表我们的能力、消费水准还未到。但是呢，白乐宫不会有这个情况，每一晚还是摸摸摸来 K 摸。
来到了另外一个最早期拉斯维加斯，呃，开始的一个旧城区哈、哦。这个旧城区呢，感感受又跟我们住到了这个拉斯维加斯的主要呃这个饭店大道那边呢，又完全不一样。这边呢，有最原始最早的一个叫做天幕哦。天幕是什么呢？有看到没？有看到没？就是呢，做成这么大型的天幕秀哈、哦。但是呢，我告诉你啊，拉斯维加斯的天幕秀绝对不一样，因为它这个天幕秀呢，配合上五彩缤纷、附近非常热闹的店家 Casino， 打上了美国最引以为傲的音乐、流行音乐文化啊。所以来到这里所在，你可以听到 Queen 的声音呢，因为旁边就是 Queen Casino 哈，可以看到 Queen 合唱团那些砰砰砰砰这些非常震撼的。呃，这这这种热闹的声音呢，就在这个天幕秀呢，非常的有临场感呢、啊。这个地方超过五十万人居住的拉斯维加斯，你哪没包括一附近的居民呢？总共有八十万，你觉得这个人数多吗？哎，我告诉你，这个小镇哦，尤其是在美国这种地方，这算多哦。每年呢，更有超过三十万以上以上的游客呢，拜访这座城市。我两个干嘛讲啊？这是你话这样哈啊？然后我澳洲呢，呃，千几万、百几万，也不会讲哦。一阵子来看高级的呢，这是焦点呢哈。纸醉金迷的夜生活，焦点呢，所有人对拉斯维加斯的初步印象。这里呢，更被称为呢这个什么，呃，叫做罪恶之城啊。因为呢，拢是焦点，在这边呢，有很多的地方，包括、啊、非常有名的埃菲尔铁塔仿造品哦，都当在的收窄。给我让陶景垮掉，贝拉吉吉奥哈音乐布拉吉奥的这个音乐喷泉哦，还有这个天幕秀哈旧城区哈发展出来的呃天幕秀，旧城区指的就是拉斯维加斯最早开发的区域啦。一九三一年呢 ，No the Club 在这边呢开幕之后呢，开始了聚集的人潮，慢慢吸引了投资者哦。最先开始的地方哦，而这个地方最有名的也就是呢。呃，这个佛呃佛蒙特街的 LED 天幕秀。代表哈，哎，怎么刹那之间的离开的哈？呃，晚上到这个地方，呃，我可以换个立场告诉你哦。
在拉斯维加斯，嗯，什么才叫做不让你睡啊、哦？只要你有本事啊、哦，这里让你玩通宵，你拢免困啊。真的，这个就是拉斯维加斯的魅力哦。我觉得呢，这是澳门哦，怎么样都比不上它最魅力的地方哦。很多人会觉得澳门超越它，到现在我还是不觉得。而且呢，刚刚那个天幕秀还是二十四点钟开播的，啊，当然下早看得较快吧，好不好？啊，咱今晚呢，搁行得来啊，哦，行到伊主要的呃，这个米高梅啦，所有上世界上上界有名，威尼斯人呐、啊。呃，个包括这个音乐喷泉呐、啊，巴黎铁塔啦、啊，所有上界有名，拢伫这条街啊路顶逛哦，免看哦，这条上老的的街啊路，最热闹的主要拉斯维加斯的主要大街哈、哦，在这边街头艺人呐、啊，最有名的这一些量贩呐、啊，量贩店呐、啊，精品店呐、啊，名牌店呐、啊，所有全世界闻名世界的饭店，都在这个地方哦。你都看得到、啊，你说贵吗？我告诉你，比起很多非常有名的观光胜地，拉斯维加斯的五星级饭店呢，算是便宜的。它最主要都是为了什么？为了吸引观光客来这边赌上一把，所以五星饭店变成它的标准配备。现在我们从这个弗雷斯诺、尊比、真翁、巴斯托、巴斯托，我这相信这里所在应该是非常多人耳熟能详的这里所在哦。巴斯托、巴斯托是什么地方呢？这是一个什么样神秘的地方，让很多人这么的喜欢，这么的喜爱？是美国的供应商是非常的厉害哈、哦。
在美国拉斯维加斯呢，好久以前呢，有非常多的所谓的淘金小镇。那这些淘金小镇呢，当时呃，在很久很久，在所谓的牛仔时代的时候呢，呃，加在这个加在小店的地啊，这小店呢，当个后来经在起步的后现代时候呢，慢慢这些小镇荒废了。在沙漠地形呢，你能够做什么东西？这个美国五家这呃，贵业这个供应商呢，就有人呢非常非常的聪明哦，认为说啊，那你在这个地方能做什么？不如呢，我把建户来讲哈，把一寡好贵气的名牌啊，杀在这里所在呗哈。别那边呢，伊就当这个较偏僻的所在呢做。呃，做一块地，甲政府做一块地哦，用加速的介绍做地哈，促进什么？促进当地经济的繁荣啊。那租了一块地之后呢，那就盖了几个房子哈。那在那边把很多的名牌啊拿到这个地方来卖。那在这个地方卖之后呢，它就变成了什么？呃，很多的折扣品啊。这些名牌呢？来到这边以后呢，用对折的方式，甚至三折的方式呢，帮他出清。大家呃，北米亚白家这公司呢，供我喝喝水哈，啊，我来家备安暖暖，然后供我喝水哈，阿里华卡秀给盖小，结果没想到呢，一炮而红。这个就是我们现在所称的 Outlet， 尤其首推指的就是在美国的 Coach 啊，这个平价品牌哈。风靡了全世界，呃，慢慢的，一家、两家、三家，在郊区就开启了这种名牌的 Outlet， 哦，撸来撸贼，撸来撸贼哦，而风靡全世界。那也也很厉害的是，另外一点是什么？这些厂商呢更厉害哦，不是商人厉害呢，厂商也看到了这个商机呢。你个你个想啊，专设给 Outlet 弄五家的扣取。一个你你拜托诶，告我柯林工吼，呃 ，Outlet 的艺术的是跟我过期的商品，或者是有一些制作出来的小瑕疵的商品哦，啊，名牌因为它管理很严格，它怕得来嘛哦。啊，有人讲在哄诶啦，唔是哄诶啦吼，是 Outlet 这悄悄愈来愈厉害，看到 Outlet 的商机呢，我原本生产出来物件一个爱卖两万块吼，啊，看到 Outlet 的商机，我从此以后。专门为了 Outlet 而生产出了另外一种低价品牌哈，一样是叫这个品牌，但是呢，我甲鬼龙讲了啦，另外这几种专门利好 Outlet 卖物件哈，所以说你讲哦，商人厉害，商家更厉害哈，所以这也就是我们现在所看到的 Outlet 名牌大卖场的由来了。现在已经进入亚利桑那州了。我们走的这条高速路呢，叫九十三号、九十五号，专门是通往大峡谷的高速路。路上给大家可以看到，车辆比较少啊、哦，车辆比较少。那这边都是荒芜的一片，基本上都没有树，没有树。那我们呢，是叫中国话叫做戈壁滩。以老外来看，这边都是叫沙漠。美国有四大沙漠，在美国西南角。那这个是莫哈比沙漠，莫哈比沙漠。另外还有一个沙漠叫做 Big Basin， Big Basin。那在哪里呢？那是在亚利桑那州和。这个所谓的新墨西哥州交界的地方，一个叫做大盆地沙漠，另外还有两个沙漠是连接墨西哥的，在德州，一个大家都养过一种狗，叫做奇娃娃，有没有？奇娃娃那个狗很小嘛，那个狗是产在墨西哥的，叫做奇娃娃沙漠。
上那做，你得爱知影哈。美国每一州的州法、税法是无同的哦，所以美国有时候在这个州你是可以呃拥有枪支，在那个州你是拥不能拥有枪支。在这个州，你做这件事情是犯法的；在那个州，州你做的事情是合法的。美国它是所谓的自治州哦，每一州五以为州法哦，这个是很特别的。所以以前人家常讲哦，美国在这一周犯罪之后呢，美国这么大哦，掐亏了去，怎么你真真要犯罪哦，让你找不到人哦，金价吹波浪哦，你只要改个名字呢，隐姓埋名呢。英文的揣我的猎狼啊，这都是美国啊，所以美国美美国呢，虽然那么大，等于是好几个国家一样，每一周有每一周的州法。而当从内华达州离开被告亚利桑那州的时阵呢，别号大峡谷之州的大峡谷就是进来了。亚利桑那州于一九一二年加入了美国联邦，成为美国的第四十八州，美国的。几个州跨美国的国旗，你都知啊？美国的国旗上面有几颗星星啊？黑的是什么？星星啊！这几颗星星呢，就代表了说呢，你进入了美国的，呃，呃，总共总共美国有几个州就对了哈。所以呢，他也是加入联邦了一周哈。啊，现在呢，进来了另外一种非常非常干燥，也是沙漠型气候，属于境内仙人掌文明。事实上，本周的周花。德西萨，德西，上高追哈，一记一记的仙人掌啊，进入大峡谷，进入了世界上最有名的干燥沙漠地形大峡谷，来去看看喽。美国大峡谷的国家公园，哎、欸，咱去到佩佩溪的公鸡呢，哈，比上一次拍的还要更好哦。来到美国，怎么可能错过这个赫赫有名的大峡谷？壮阔的峡谷用大也很难形容它的壮观哦。以前，呃，跟在大峡谷沿路上呢，你可以看得到哈、哦，可能这个火车啊，一列火车的那个货柜啊，长达八柜有货柜哦。跟加拿大其他港哦，对美国跟加拿大那种安内情况哦，啊国土很大嘛，所以呢，也会加铁路呢，跑得非常的远哦，载送这个物品呢，所以在往大峡谷路上可以看得到，可能等平交道要等一个小时以上的这一种呃火车过过过马路一样哦。那来到这个呃，经过了拉斯维加斯，来到这个知名的大峡谷呢，亚历山那州的佩奇镇，再往到大峡谷这边来呢，哇！还是很震撼哦，红色赤裸的呃呃这个呃这个岩石呢，在在什么时候，在这个季节来呢最棒哦？为什么？因为这种干燥的气候啊，你在夏天还真热啊，真热哦。到热天来大峡谷的时候，当它气温来到四十度，你那当咋个也会来行爽啊？这个气温最棒了哈、哦。按、啊、理说，这里说在啊，热天西杂东西杂活动，热西冷，我跟你讲，干燥的热它不会湿湿黏黏的，一种热呢。虽然热，但是跟台湾的湿黏不一样哦。那种热，其实在很多人来讲是比较能够接受的热哦。哦，湿黏的那种热呢，真的哈、哦，哇，有时候呢，让人家受不了哦，又闷又湿啊。但是大峡谷不一样，你看它寸草不生哦。美国西南部的国家公园，一九七九年它被列为世界自然遗产，深达一千五百公尺，由科罗拉多河耗费万年所切割出来的大峡谷。科罗拉多大峡谷文明于世哈，来到这个地方还有很多的 option 的活动哦，像什么像坐直升机啦啊，从科罗拉多州的河谷啦，包直升机啦，一路飞过去啦，然后再到科罗拉多州的河谷啦，做什么哦，做游览啦。所以呢，这一段旅程呢就非常非常的赞了哈。那这段旅程呢也非常值得大家啊来。呃，做旅游，但是呢，他没有办法包在团费里面了啊、哦？为什么包上去？很多人不知道，包上去的费用会涨起来哦。所以呢，下一次不知道有没有那个机会呢？让大大家体验一下哦。那我们现在来到的是世界上最有名的天空步道。
为什么我说它是世界上最有名的天空步道呢？因为大峡谷这个地方呢，之前呢，它就开了一个什么托卡啊，这型玻璃冰啊，啊，这型玻璃冰的这个天空步道啊，那让你呢走在这个这一个 U 字形马蹄铁的地方呢，啊，可以感受一下什么底下空空荡荡的感觉啊。那这个情况呢，就出现了什么？出现呢，原本呢，大峡谷呢就很多人来的嘛，尤其是做的这个天空步道呢，让人觉得为之震撼呐、啊。在这个其实真正美丽的，我跟你讲哦，不是这个天空步道啊、哦，大峡谷来的加多哈，啊这里、这里、这、这里苦一个哦，一坐这个天空步道料呢，哇塞，一炮而红啊，真的，一炮而红啊，哇，世界各国的媒体报道啦，发现了这个。呃呃，大峡谷的天空步道呢？哇，这么赞，这么有名呢？那就变成什么空中玻璃走廊啦、啊，天际线啦、啊，都是啦。哈。在这个保护区内，第一个人工的观光景点一炮而红，把这个大峡谷原本的加劳累的这个区域呢炒作了起来。世界上第一个空中玻璃悬挂式的观景走廊，以一个 U 字形建构在峡谷的这里收窄。从此以后，全世界。有如一股浪潮，全部拢起轰这个大峡谷的天空步道。你起码在转世给垮掉这个天空步道呢？转播拢起轰大峡谷，最早的创始地就在这个地方。就像奥内嘛，奥内这个大卖场熊在马吉对面米狗加出来哦，所以他可以说是很多地方的开创者哦。那这个地方呢，最远距离离这个海边呢，就二十公尺，上千的所在七千两百公尺哦。世界上上悬的空中走廊，其实我跟你讲，这个所在太有名，但是我感觉这个所在呢，无后边的水哦。但是无法度，你无排，大家拢讲你选啊无来哦。来这台二十五、二十五块美金嘛，佮不准你翕相啊。但是准伊翕相啊，意思就是你今日要这个天空步道翕相，爱有当地人翕相，爱迄种相片伊要卖你，伊无法度佮你翕相哦。所以你看，这个天空步道短短这段呢，哇，叹几多啊，哦。科罗拉多大峡谷的西边是印第安的保留区，叫瓦拉派族。那这个景点我们叫做老鹰岩。为什么要叫老鹰岩呢？大家可以看那个地方，这个峡谷是不是这样子？是不是像一个老鹰要飞起来的样子？中间是身体，左右两边是翅膀。顾名思义，叫做老鹰岩。那除了老鹰岩之外呢？老鹰的右手边的翅膀上来那个山头上。是不是一个平台，像不像一个狗趴在那里的？像不像一个狗趴？然后前面有个圆圆的，像狗玩那个球一样，趴在那里。这是印第安人特别给我们解说的，这算是他们这边的一个很好的奇景。
另外一个哈、哦，举世闻名、非常震撼、波来比赛这个所在，这个所在呢，但打完之前呢，没有被炒作起来。这一两年呢，炒得非常的夯的美国配基镇羚羊谷，这个羚羊谷呢。在红色沙漠的峡谷内拍摄呢，哇，卡利贡哦，下一趟我真想亲自来哦，哇，世界上最美丽的羚羊峡谷在这里，这里呢不知不觉蒙上了许多红沙，不对，应该说是厚厚的一层哦，大家呢天然的去角质哈，阿姆西亚出来去啪啪啪啪啪啊，这个风沙啊吹得你满脸都是哦，但是太美了，我们准备看看震撼震撼的美国。羚羊峡谷这一段，光这一段入口处，安尼行入来，这个羚羊峡谷就会让你比起大拇指说：“我、哦、有，怎么这么棒？”那我这个时候才谁啊？呢啊，光走进来羚羊峡谷，这个从前面开始旅游的时候，就对于大自然的这种鬼斧神工啊，这这成奇啊！海桃一点海桃，海桃不是讲不好，海桃是那五家水啊，呢哈，海桃唔知啦。说中此生必访的绝妙风景羚羊峡谷，它又被称为来自上帝之光。为什么说来自上帝之光呢？因为这些羚羊峡谷，它上头的立塔啊，从这一个洞穴的上头啦、啊，就这样照射了下来，产生了有如上帝之光一般这一种哦特殊的景色呢，被称为上帝之光。羚羊峡谷有分为上羚羊峡谷跟下羚羊峡谷，呃，比较热门的呢，当然呢就是这个上羚羊峡谷哦，尤其是可以看到天使光柱的哦，呃，这个金黄，哇，这真的是哦不得了哦！从佩基镇我们一路坐的四轮传动吉普车进来到这个，需要有印第安人带你进来才能够进入的羚羊峡谷保护区。
淹水，这个地方山洪爆发，淹水，这个树木冲到这抢到这里了。你看人在这这怎么得了？哇，这个应该怎么说？美哈，有没有？那为何要印第安人带你进来呢？ 1997年，其中当中有十名旅客，因为没有当地向导的带领之下，进入到这有如迷宫一般的羚羊峡谷哦。自己走进去峡谷，当时呢下了雨哦，下了雨之后呢，导致呢，你看呢这些峡谷里面的地形有没有这样弯曲哦，导致成底下的大雨滂沱，哎，它还最牢开来的要变成急流。十二名旅客呢，只剩下一名回来哦。所以从此以后，这个羚羊峡谷呢，就变成了非得要人带领不可啊！因为这里面要进来的根本就不容易啊，哈，很难呐、啊。而且呢，这里面呢还有一些特别的地方。最早发现羚羊峡谷的人呢，已经不可考了。但是呢，当地的呃这个瓦纳赫族呢，历史传述，在美国当时有这个叉脚羚羊曾经栖息在这个地方，所以的噶这里面呢，号名叫做。羚羊峡谷的由来，以前老一辈的纳瓦赫族曾经将这个地方视为近思与大地天地沟通的栖息地哦，所以拉高这里收窄呢，有如神境一般呢、啊。它也在这几年呢被网络上炒作的非常的热门哦。但是说实话哈、啊，真正要来到这个地方要挑的时候，每一年的冬季是来到这边最棒的季节，因为气候是最棒的。很多人会说啊，当地你在管，很多国家地方的纬度、气候、季节呢？你别使用台湾呢，这个气候去想外国的，完全无同哦。每一个国家有每一个国家纬度不同，有的国家四季如春呢，有的四季如夏，有的呢在冬天是最适合走的哈。那我们现在来看看啊、哦，来看看这个羚羊峡谷，我们走进来，这个有上下羚羊。之分别的上羚羊峡谷，美吧？哇，真的哈、哦！呃，这一次这一小段呢，就足以让人呢，呃，为之震撼。羚羊